sir. Very good morning. Today I want to leave. What happened? Today my health not good. Then why are you here, man? Go immediate hospital. Okay, thank you. Go, go, go. See what going on. Now, big issue COVID-19. Number two, there was a lot of people who were in the world. There was a lot of people who were in the world. മറ്റൊരു വീടുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുക ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണ് പ്രധാനം എങ്ങനെ രോഗം ഗുരുതരമാകും എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകും തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ചൈനയിൽ വുഹാനിൽ നിന്നുള്ള പഠനഫലം രോഗികളിൽ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ നാലാം ദിവസം വരെ കൂടുതൽ പേരിലും ഹൺഡ്രഡ് ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ കൂടുതലും ചൂടിൽ പനി കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഒപ്പം വരണ്ട ചുമയും വലിയ വിഭാഗത്തിനും ആദ്യ ദിവസം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊപ്പം പേശിവേദനയും ക്ഷീണവും സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് രോഗികളിൽ മൂക്കലിപ്പും തൊണ്ടവേദനയും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് വുഹാനിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രോഗികളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം പേർക്കും കൊറോണ ശരീരത്തിൽ എത്തി ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഛർദിയും വൈറൽക്കവും കണ്ടിരുന്നു ഇതിനുശേഷമായിരുന്നു പലരിലും പനി വന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആറാമത്തെ ദിവസം നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് രോഗികളിൽ വുഹാൻ സർവകലാശാല നടത്തിയ പഠനത്തിൽ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസങ്ങളിലെടുത്താണ് പ്രകടമായ ശ്വാസകോശ തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നെഞ്ചിൽ വല്ലാത്ത ഭാരം നീട്ടി ശ്വാസം വലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക വേഗത്തിൽ ശ്വാസം എടുക്കേണ്ടി വരിക നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുക തുടങ്ങിയവ അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെയോ ദിവസം തോടെ പ്രകടമാകുന്നു ഏഴാം ദിവസം ഭൂരിഭാഗം പേരിലും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഏഴാം ദിവസത്തോടെ കുറയുന്നു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരിലും ഏഴാം ദിവസത്തോടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത് ഏഴാം ദിവസത്തിലും ശ്വാസം വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റണം മുഖത്തോ ചുണ്ടിലോ നീല നിറമുണ്ടെങ്കിലോ നെഞ്ചിൽ വേദനയോ സമ്മർദ്ദമോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം എട്ടാം ദിവസം ഗുരുതര അവസ്ഥകളിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗികളിൽ എട്ടാം ദിവസം മുതൽ ശ്വാസം മുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ നൽകാനുള്ള ശേഷി ശ്വാസകോശത്തിന് നഷ്ടമാവുന്നു പതിനഞ്ച് ശതമാനം രോഗികളും ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്താറുണ്ടെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത് പത്താം ദിവസം ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതിടെ രോഗികളെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു വുഹാൻ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികളിൽ ശരാശരി പത്ത് ദിവസം എടുത്താണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് പതിമൂന്നാം ദിവസം ഇത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർണായകമായ ദിവസമാണ് ശ്വാസ തടസ്സം വന്ന ശേഷം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പതിമൂന്നാം ദിവസം മുതൽ ശ്വാസ തടസ്സം കുറയുകയും അല്ലാത്തവരിൽ മരണം വരെ ഈ ശ്വാസ തടസ്സം കൂടി വരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്